Asante Prime. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Na mimi nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kibali kilichotuwezesha wote kwa hapa leo. Lakini mshukuru sana mheshimiwa rais mama yangu daktari Samia Suluhu Hassan kwa imani kubwa anayoendelea kuwa nayo juu yetu na ahadi yangu ni ile ile hatutamwangusha tutafanya kila lililo ndani ya uwezo wetu kuhakikisha sekta ya utamaduni sanaa na michezo ya nchi hii inaacha alama wakati huu wa utawala wake wa serikali ya awamu ya sita nimshukuru pia Mheshimiwa Waziri kwa miongozo mingi ambayo ametua akinipa mamangu experience yake na yeye inanifaa mpaka mimi sasa. Kwa kweli namshukuru sana na jifunza mengi kutoka kwake na naamini naiva zaidi. Niwashukuru watendaji wa Wizara ya Utamaduni Sanaa na Michezo wakiongozwa na Katibu Mkuu ndugu yangu Saidi Yakubu na Naibu Katibu Mkuu ndugu yangu Nicholas Mkapa na watendaji wote kwa ushirikiano mkubwa wanaotupa lakini ni shukuru sana familia yangu mapenzi ni mengi kwa kweli na wananchi wenzangu wa muheza kwa kuendelea kuniunga mkono na kuniongoza na kunipa ushirikiano wa hali na mali nyinyi ni vyuma kweli kweli na muheza inarudi kwenye ramani vizuri kama ambavyo tulikuwa tumekubaliana ndugu zangu Nikuwa fursa hii pia mheshimiwa mwenyekiti kuzipongeza timu zetu. Kwanza kabisa niipongeze timu ya Dar es Salaam Young Africans ambao wamekuwa washindi wa pili na niseme tu kikanuni kwa sababu Yanga hawakufungwa kwenye hizi mechi mbili za finali walishindwa tu kuchukua ubingwa kwa sababu ya kanuni. Kwa hiyo tunakubaliana na wamefanya vizuri sana wameelekea sifa kubwa nchi na hata zile fedha ambazo mama alikuwa anatoa mheshimiwa rais pamoja na ndege zimeonekana matunda yake. Ongere ni sana dare kwa mianga Afrika. Lakini pia niipongeze klabu ya Simba kwa kufika robo finali ya ligi ya mabingwa wa Afrika. Robo finali ya ligi ya mabingwa wa Afrika sio nafasi ndogo na Simba imekuwa ikirudia mara kwa mara kwa kwamba Lengo sasa hizi ni kuivuka na naamini mkijipanga vizuri mwaka msimu huu na ukuja pengine tunaweza kuona maajabu lakini pia niwapongeze kwa outstanding performance consistently kwa miaka mitano iliyopita iliyosababisha mpate nafasi ya kushiriki Super League. Mheshimiwa mwenyekiti, hii Super League ni ligi ya vilabu vya Afrika ambayo inahusisha timu nane. Tuna nchi hamsini na kitu kwenye bara hili lakini vilabu ni nane tu vilizopata nafasi ya kushiriki. Hiyo vilabu ambavyo performance zao zinaonekana zina mashiko kweli kweli na vigezo vingine vingi ambavyo uh, wameziweka klabu ya Simba amezisikia. Ni matumaini yangu kama timu ya Yanga na yenyewe itaendelea na performance iliyoifanya mwaka huu basi pengine tutakuwa na timu mbili kwa mujibu wa katibu mkuu wa kirikisho la soka la Afrika wakati naongea naye kwamba kuna vigezo tu klabu ya Yanga inatakiwa zisikie na tutaweza kuwa na timu mbili kwa hiyo kila la heri pia Mheshimiwa mwenyekiti na sasa kujibu hoja kadhaa ambazo zimetangulizwa na waheshimiwa wa bunge kabla mheshimiwa waziri hajaje kuhitimisha hoja yake Kwanza nikubaliana na hoja ya profesa Kitila Mkumbo kwamba utamaduni ni mtindo wa maisha ni zile kawaida za watu eh, namna tunavyoishi kwamba matatizo mengi ambayo tunayo yangeweza kuwa yameondoka kama tungejengea tu tungeatengenezea utamaduni na kuusimamia ukatekelezwa hilo nakubaliana nayo sasa sisi tuna mambo mengi miongoni mwa mambo ambayo yamesemwa ni kuhusiana na taasisi zetu kushindwa kufikisha yale malengo ya maduhuli ambayo tulikuwa tumepanga kwamba atakusanya sasa nataka kutoa kwa sababu ya muda ni tena mfano wa taasisi yetu moja tu Kosota. Kosota tulikuwa tumekubaliana kwamba itakusanya jumla ya shilingi bilioni moja nukta tatu tano mwaka jana. Lakini walishindwa kufikisha. Na sababu zipo wazi. Lakini sababu moja ni kwamba 
mazingira na sheria ambazo zilikuwa zimetumika kuweka matazamio yale wakati ule yalikuja kubadilika hapo katikati na yakawafanya wachezo wa chini ya kiwango kidogo kwa mfano mabadiliko ya sheria ya hakimiliki na hasushiriki ya mwaka na mbili ambayo yalikuwa yanatuelekeza kwamba tutaanza kukusanya zile uh, kodi kwenye blank tap devices ambayo haijaanza mpaka sasa hivi lakini yenyewe tulijumuisha kwenye makusanyo yao lakini pia vile vile elimu kwa wale ambao wanatakiwa kulipa ile mirabaha na ushirikiano mdogo ambao tunaupata lakini hilo tunalishughulikia ndugu zangu wa bunge na hasa wanatamati ambao walilileta na miongoni mwa mambo ambayo tumeyafanya hivi karibuni kwa maelekezo ya waziri nimeomba kosota walipe majina na idadi ya fedha wanazodai kutoka kwa wale wadai wa wao sugu na wamefanya hivyo sasa mimi ni tumie bunge lako tukufu mheshimiwa mwenyekiti kutoa salamu kwa wale ambao ni wadai wa sugu wa kosota kama wanaona kwamba kutumia kazi za sanaa ni halali yao bila kulipa hawa wasanii waliozifanya kazi hizi wajiandae bunge hili litakapokwisha mimi kwa maelekezo ya waziri nitakwenda mwenyewe mtaani kuhakikisha kwamba tunazifungia sehemu hizi na hazifanyi shughuli zinazozifanya za kutumia kazi za sanaa za nchi hii bila kuwalipa wasanii ambao wametoa machozi jasho na damu katika kuzitengeneza kwa hivyo ni uh, kamati kwamba hili tutalifanya na mimi kama msanii sita kaa hapa nione kwamba wasanii wengine wanadhulumiwa na haki zao hazipatikani kwa sababu tu ya matakwa ya watu kutaka kutotoa ushirikiano hilo ni moja la pili lilikuwa hoja ya ndugu yangu mheshimiwa Sanga kuhusiana na sio sara za kampuni yanayotekeleza miradi mikubwa nchini ya kusaidia kutengeneza miundombinu ya michezo kwenye nchi hii huu mpango sanga si umeupata wapi lakini ni kweli kwamba sisi tulikuwa nao tayari siki ndege gani tumekuibia sisi tuna wizara ina maelekezo ya kujenga stadium mbili Arusha na Dodoma na miongoni mwa vyanzo vya mapato ni sio sara za miradi mikubwa katika sekta ya fedha nishati na madini sasa tayari wizara imeshaanza kufanya mawasiliano na wizara husika nilizozitaja hapo na ni kuhakikishia mawasiliano yanaendelea vizuri na tutalifikia lengo hiyo. Njia nyingine ambayo tumeipanga ni kuhimiza corporate uh, social investment. Wawekezaji wafanye uwekezaji wa kijamii ambapo unaweza kujenga viwanja, ukavipa jina la kampuni yako na kadhalika. Hilo nalo tunalifanyia kazi na ni kuhakikishia tuko katika hatua nzuri na hili tutafanikiwa. Kazi tuliyopewa ni kujenga viwanja na hizi arena na mheshimiwa Tanga hizi fedha tutazipata na arena na na stadium zitajengwa katika nchi hii kama ambavyo maelekezo ya mheshimiwa rais yametoka. Lingine ni mgao wa mapato wa viingilio. Hili ningetaka kulijibia. Hili ni swala la kisheria na kikanuni ndugu yangu Tanga. Na kitu ambacho hakiwezi kubadilika ni ile asilimia nane ya VAT na asilimia tatu ambayo inakwenda kwa BMT. Hayo mengine ni ya kikanuni ambayo pia pesa inakaa na wadau wake ambao ni vilabu kila kabla ya ligi kuanza kabla ya msimu kuanza na wanakubaliana sasa kwa maoni yako na maoni ya wabunge wengine wengi ambao walishatoa kuhusiana na jambo hili sisi tutaielekeza pia pesa wakati inakaa na wadau wake ambao ni vilabu kabla ya msimu ujao kuanza waangalie haya matatu kuona namna ambavyo wanaweza kupunguzia vilabu zetu mzigo kweli mimi nafahamu kwa sababu ya kuwa mtu wa mpira huko ndani ndani namna vilabu vinavyoingia gharama kubwa za kuendeshwa na namna ambavyo vinapata wakati mgumu hata kufikia wakati mwingine kufika kituo kingine kwa ajili ya kucheza mechi zao kwa hiyo tutafanya kazi tunavyoweza TFF waliangalie wasiwape mzigo vilabu zetu na yale ambayo yanaweza kuongeleka yakabadilika yatabadilika kwa sio sisi ile la shule za michezo Ulisema uh, mawaziri wawili wamepita ni kwa kitikie waziri daktari balozi pindi hazara chana anaenda kufanya miundombinu ile kwenye shule zetu za michezo hilo halitashindikana na hizi ninazokuambia tenda itatangazwa hizi karibuni uh, marekebisho kwenye viwanja zetu vya michezo na ujenzi wa viwanja vipya vya michezo kwenye zile shule zetu wa msina sita utaanza kwa hiyo kama lilishindikana huko sasa hivi alishindikani kaa utulie uone mziki mtu yangu
Dada yangu Adija Keisha alizungumzia kuhusiana na tuzo hili na lenyewe nililiombea ruhusa kabisa baalo kwa mheshimiwa waziri ya kwamba mheshimiwa waziri hili ya tuzo ni atie mimi na nimeshakabiliwa tukapomaliza bunge hili la budget naanza kushirika nalo kwa ajili ya tuzo zinazofuata kwa hiyo hili ni atie mimi wala usiwe na watu nalo na tutalipatia suluhisho tuzo za mwakani ni kuahidi dada yangu zitakuwa za aina yake zitakuwa za picha tofauti kabisa na ilizokuwa huko nyuma asante sana mheshimiwa waziri Nilikuwa na mambo mengine ya kusema lakini na amini mheshimiwa waziri amekapta na atasema wakati wa kuhitimisha hoja yake. Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru sana na unga mkono hoja. Asante sana. Sasa namuita mtu wa hoja mheshimiwa Dr. Pili Chana waziri wetu wa tamaduni. Mkuu wa chuo cha The Amazon chenye usajili wa Nativate anawatangazia umma na vijana wote waliohitimu kidato cha nne kujiunga na kozi fupi na ndefu zenye fursa za ajira. Kozi zitolewazo ni Hotel Services and Operation Management, Hotel Housekeeping, Hotel Food and Beverage Service and Sales, Hotel Front Office Reception. Hotel Food Production and Cookery, kozi ya utengenezaji wa keki, uokaji na upambaji, kozi ya urembo wa nywele, uso na kucha, makeup and hair dressing, tourism management and tour guide, mafunzo ya udereva, secretary of course, kozi ya uhazili level 1, 2 na 3, computer application courses, internet and typing speed, graphic design, Adobe packages, accounting package, kozi ya Kiingereza, tembelea matawi yaliyoko geta kibaoni azania mbagala rangi tatu mezi luis ukonga banana makumbusho standi the amazon driving school kibaha the amazon driving school kigamboni ferry the amazon college ni kisima cha mafanikio